இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ஹெல்தியான டிஃபன் ஐட்டம் பண்ண போறோம் இது வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்டாவோ டின்னராவோ சாப்பிடலாம் கம்பு தோசை இனிமே வந்து எல்லா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு வீக்ல ஒரு ரெண்டு ரெசிபியாவது நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்தி டிஃபன் ஐட்டமோ இல்ல ஹெல்தியான ஒரு சாப்பாடு வந்து நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து கம்பு தோசை அது எப்படி பண்றது அதுக்கு எப்படி ஊற வச்சு எப்படி அரைச்சுக்கிறது எப்படி அதுல தோசை பண்றதுன்றத பாக்கலாம் இதுல இந்த சைஸ் அளவுல வந்து நான் ஒரு இது வந்து நான் கம்பு எடுத்துக்கிறேன் அதுல ஒரு சைஸ் ஒரு அளவு வந்து கம்பு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் கம்பு போட்ட அளந்த இதுலயே வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா பாதி அளவு வந்து அரிசி எடுத்துக்கலாம் அந்த பாதி அளவு அரிசியை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் அதே பாத்திரத்துல பாதி வந்து உளுந்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமா வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையுமே ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா தண்ணியில கழுவிக்கலாம் இப்ப நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவியாச்சு இப்போ இத இப்ப இத நல்ல தண்ணி வச்சு நம்ம இத ஊற வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதே தண்ணி போய் தான் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் ஏன்னா அது ஊறுனாலே வந்து அதுல கொஞ்சம் சத்தெல்லாம் அந்த கம்புல இருக்கிற சத்து அதெல்லாம் அதுல பட்டுரும் சோ இதுல வந்து என்னன்னா நல்லா வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் இது வந்து நல்லா ஊற மாதிரி பாத்துக்கலாம் மூடி வச்சிடலாம் அரிசி வந்து நீங்க வந்து நார்மலா வீட்டுல நீங்க எந்த அரிசி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ இட்லி அரிசி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட்லி அரிசி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்ல சாப்பாடு அரிசினாலும் எந்த அரிசினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இட்லி அரிசி ரொம்ப நல்லது இப்ப இத வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நம்ம இதை நல்லா ஊற வச்சிடலாம் நல்லா ஊறட்டும் கம்பு அரிசி எல்லாமே நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இத நம்ம வந்து மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் அந்த தண்ணி வந்து ஊற வச்ச தண்ணிய கொஞ்சம் இதுல லைட்டா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நல்ல தண்ணில தான் ஊற வச்சோம் சோ அதனால அதை நம்ம இதை அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரைச்சாச்சு இப்போ ஓபன் பண்ணிடலாம் அரைக்கிறப்ப தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி இடல இடையில சேர்த்துக்கோங்க நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு எதுவுமே குருணையாவே இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் இதை மாற்றிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம மூணையும் சேர்த்து அரைச்சதுனால நம்ம கை வச்சு பிசையணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா மூணும் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருக்கும் உளுந்தும் இப்ப இட்லி மாவு அரைக்கிறோம்னா உளுந்தும் அரிசியும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு தான் நல்லா இப்போ செய்வாங்க இப்போ நம்ம கரண்டி வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் உப்பு இப்ப நமக்கு தோசைக்கான மாவு ரெடி இது வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரத்துல இருந்து எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா புளிக்கணும் புளிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தோசை பண்ண முடியும் இதை நல்லா மூடி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து புளிக்க வச்சிடலாம் எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு மேல ஆயிடுச்சு இப்ப மாவை பாத்தீங்கன்னா நல்லா புளிச்சிருக்கு புளிச்சு மேல வந்திருக்கு நம்ம ஊத்தி வச்சப்போ கரைச்சி வச்சப்ப மாவு எப்படி இருந்தது இப்ப எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தாலே டிஃபரன்ஸ் தெரியும் நல்லா புளிச்சு மேல வந்துருக்கு மாவு கொஞ்சம் கட்டியா இருக்கு இப்ப நம்ம கொஞ்சம் லைட்டா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுல தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம தோசை ஊத்துற பதத்துக்கு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தோசைக்கெல்லாம் அடுப்புல வச்சாச்சு இப்ப நம்ம தோசை ஊத்திடலாம் இது ஒரு டயட் ரெசிபிங்கிறதுனால நீங்க என்ன போடணும்னு விருப்பம் இருந்தா போட்டுக்கலாம் நான் லைட்டா போடுறேன் 
குழந்தைக்கு தான் கொடுக்க போகிறாங்கிறதுனாலும் நான் லைட்டாக போடுறேன் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன போடாமல் கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம தோசையை திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட கம்பு தோசை ரெடி நல்ல ஸ்மெல் வருது அந்த கம்பு தோசைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம வாரத்தில் ஒரு நல்லாவது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அதுவும் இந்த கம்பு தோசையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்புக்கு ஈக்குவலாக நம்ம அரிசி சேர்க்கல கம்புக்கு பாதி அளவு தான் நம்ம அரிசி சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து நீங்கள் நல்லா நீங்கள் வந்து ஒரு யூஸ்வலாக ஒரு ரெண்டு மூணு தோசை சாப்பிட்றவங்க அதே டயட்டில் இருக்கிறவங்களும் அதே குவான்டிட்டியே மெயின்டைன் பண்ணலாம் டயட்டில் இருக்கிறதுனால கம்மி பண்ணணும் செய்யணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களோ அதே மாதிரியே நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஸோ ரொம்ப நல்லது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் தேங்க்யூ